lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi tác giả quốc miêu ca ca chương 103 yêu nhất hôn lễ đến hội cuối cùng tân nhân hôn nhau trước mặt mục sư buổi lễ kết thúc khách khứa lục tục giải tán dương gia lập nghe thấy tiếng đàn vi ô lông chậm chậm truyền ra từ bên trong hòa cùng tiếng hợp sướng trang nghiêm thánh khiết cậu nhìn vào ánh mắt chờ mong của diệp đình mà xui quỷ khiến mà gật gật đầu coi như là lưu lại một kỷ niệm vậy diệp đình mỉm cười nắm tay dương gia lập đi đến trước mặt mục sư hắn dùng tiếng anh nói với mục sư mấy câu mục sư mỉm cười gật gật đầu diệp đình siết chặt nắm tay dương gia lập nhỏ giọng nói dương dương chúng ta bắt đầu rồi dương gia lập quay đầu sang liền nhìn thấy đôi tân nhân mới xong buổi lễ kia đang ngồi nơi ghế dành cho người chứng kiến đang nhìn cậu cười khanh khách giáo đường trống rỗng kính cửa sổ màu sắc vẫn như cũ mà lộ ra một chùm ánh sáng mặt trời lặng lẽ thượng đế và những vị thiên thần khác vĩnh hằng và tự ái mà nhìn thấy được hết tất cả mấy vị khách còn lại chưa kịp rời khỏi địa điểm cũng không vội rời đi lại ngồi xuống trái tim dương gia lập thình thịch mà đập lên hai nhịp không khỏi khẩn trương một sư lại giống như lúc nãy vừa nghiêm túc lại trang trọng mà tuyên đọc lời tuyên thệ của hôn lễ lúc đến lượt dương gia lập trả lời dương gia lập nháy mắt có hơi không đứng đắn mà nói tôi đồng ý một sư quay đầu lại hỏi diệp đình diệp đình đứng nghiêm thẳng tấp toàn thân căng cứng trong mắt cũng đã đầy tơ máu vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng và nghiêm túc nói tôi đồng ý dương gia lập thấy đầu óc tê rần cảm thấy không khí càng trở nên không đúng lắm một sư mỉm cười gật gật đầu nói bằng giọng chuẩn oxford thanh lịch bây giờ các con có thể trao đổi nhẫn cưới cho nhau dương gia lập vừa định nói bọn họ không có nhẫn để trao đổi thì diệp đình đã liền nửa quỳ xuống trước mặt cậu lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nho nhỏ bằng nhung mở ra hai chiếc nhẫn cưới dành cho nam đang lấp lánh nằm yên tĩnh ở bên trong dương gia lập mở to hai mắt mà nhìn thản thốt đến quên cả thở diệp đình bật cười nói làm em sợ rồi sao sắc mặt dương gia lập có hơi tái mét hoang mang liếc mắt nhìn quan khách vẫn còn đang mỉm cười ngồi dự lễ cau mày đè nặng thanh âm chỉ là hôn lễ giả mà thôi anh nghiêm túc như vậy làm gì Diệp Đình không trả lời, lấy chiếc nhẫn cưới từ trong hộp nhung ra, kẹp giữa các ngón tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Gia Lập, ánh mắt dịu dàng sâu lắng. 30 ngày cũng đã sắp hết rồi, anh sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, bất luận là thật hay giả, anh đều muốn cùng em một lần tuyên thệ, một lần đeo nhẫn, coi như là làm đến nơi đến chốn. Vào năm nhất, em đã theo đuổi anh rất lâu. Khi đó anh vô cùng thiếu kiên nhẫn, chưa bao giờ có được vẻ mặt thân thiện với em. Còn rất nhiều lần đã nghĩ đến việc sẽ lôi em vào một góc mà đánh trong một trận. Như vậy em mới chịu nghe lời mà cút ra xa. Nhưng nếu bây giờ được trở lại là anh khi đó. Anh muốn vào ngay lần đầu tiên gặp em ở nơi huấn luyện quân sự, liền ngồi xuống bên cạnh em, lặng lẽ nắm lấy tay em, nói với em rằng Dương Gia Lập Anh rất thích em Thật sự vô cùng yêu thích em Anh còn muốn trở lại thời điểm một năm trước đây khi chúng ta gặp lại Anh muốn giải trừ những oán hận ngu xuẩn trong lòng khi ấy Vào lúc em vươn tay ra Liền nắm chặt lấy tay em Không để cho em chạy đi đâu nữa cả Vành mắt dịp đình lặng lẽ đỏ lên Năm thứ hai đại học vào cái đêm em tham gia cuộc thi top 10 ca sĩ của trường Sau khi thi xong Anh đạp xe đưa em trở về ký túc xá Em thật đẹp trai Trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm Ngồi ở yên sau ôm lấy eo anh Dựa vào trên lưng anh Tối hôm đó tuyết rơi Em lén đưa tay vào trong quần áo của anh Anh đã nghe được em nói một câu rất khẽ Anh Đình Em thích anh nhất Những lời này chắc em đều đã quên mất nhưng anh thì mãi mãi ghi tạc ở trong lòng. Cục cưng, em đừng nghĩ rằng trải qua ngần ấy năm, vẻ ngoài của em đã thay đổi rồi, thì em đã không còn là người yêu thích trong lòng anh nữa. Anh muốn nói cho em biết rằng, 
Sau này bất kể qua bao lâu Bất kể em đi đến đâu Bất kể em có đi bao xa Thì em mãi mãi vẫn là chàng trai Đứng ở nơi cổng tòa nhà nghệ thuật Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng Tràn đầy sức sống thanh xuân Nụ cười của em vừa trong sáng lại đáng yêu Là bảo bối dương dương mà anh muốn giấu vào trong tâm cảm Trong đầu dương gia lập ông lên một tiếng Bất chợt không còn nghe thấy được gì nữa cả Cậu nhìn Diệp Đình đang nửa quỳ trước mặt Trái tim có một cơn xúc cảm Như mầm xanh đang chồi lên từ mặt đất Đang bất chấp mà sinh sôi nảy nở Cậu nhìn vào vành mắt phím hồng của Diệp Đình Bàn tay đang run run vương tới Diệp Đình cầm chặt chiếc nhẫn cúi đầu từng chút từng chút đeo chiếc nhẫn vào trong ngón tay của cậu sau khi đeo nhẫn xong diệp đình ngẩng đầu lên dương gia lập thấy được hắn đã khóc rõ ràng là đang cười nhưng trong mắt đã ngân ngấn nước ướt đẫm một vùng cổ họng dương gia lập bỗng nhiên khô khốc tự như con ruồi không đầu luống cuốn tay chân rồi cũng lòng chiếc nhẫn vào ngón tay cho diệp đình mục sư nói bây giờ các con có thể hôn nhau Diệp Đình nắm lấy bàn tay Dương Gia Lập Chậm chậm tiến đến gần Khẽ mỉm cười rồi nói một câu Cục cưng Chúng ta kết hôn rồi Sau đó cực kỳ dịu dàng Mà hôn lên đôi môi Dương Gia Lập Mục sư nói Bây giờ ta tuyên bố Cuộc hôn nhân của các con là hợp pháp Có hiệu lực Dương Gia Lập bị Diệp Đình ôm vào trong lòng ngực Một khắc đó Cậu nghe được tiếng tim nhịp đình không kiểm soát được mà đập lên dữ dội. Từ Las Vegas bay về nước, cách kỳ hạn 30 ngày chỉ còn lại một ngày cuối cùng, 24 tiếng đồng hồ. Đêm nay, dịp đình khác với ngày thường, không ôm Dương Gia Lập ngủ mà nằm quay lưng lại. Dương Gia Lập cũng quay lưng lại với hắn, lắng nghe từng hơi thở của dịp đình trong lòng bối rối. Trong căn phòng ngủ lờ mờ, chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang đều đều vang lên tích tắc một cách máy móc chẳng chút sầu lo. Âm thanh đó như đập vào trong lòng người. Ánh mắt Dương Gia Lập trống rỗng nhìn vào một góc tối đen như mực, bất chợt hiểu ra. Nếu như 30 ngày giao kèo này cũng là một kế hoạch của Diệp Đình, vậy thì chắc chắn là lần thành công nhất của Diệp Đình. Mưa kế cao minh nhất không phải ở chỗ giam cầm thân thể. Mà là ở chỗ đánh vào lòng người Dương Gia Lập nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón tay vẫn chưa tháo xuống Ở bên dưới chiếc chăn Cậu cất giọng khàn khàn hỏi Anh đã ngủ rồi sao? Diệp Đình rất nhanh trả lời cậu Không ngủ được Dương Gia Lập xoay người lại Nhìn vào phía sau lưng vững chãi của Diệp Đình Ngày mai anh không đi làm, có được không? Diệp Đình hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng thông thả mà xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm cùng với Dương Gia Lập bốn mắt nhìn nhau. Được. Diệp Đình mỉm cười ôm chặt Dương Gia Lập, đặt một nụ hôn thân mật lên trán cậu, khẽ nói. 24 tiếng đồng hồ cuối cùng này, em muốn trải qua như thế nào, anh đều nghe theo em. Dương Gia Lập hỏi hắn, anh thật sự đều sẽ nghe theo em? Diệp Đình nghiêm túc. Đều nghe theo em Em muốn trải qua như thế nào Nói đi Dương Gia Lập gật gật đầu Hít một hơi thật sâu Bình tĩnh nói Em muốn làm chuyện đó Diệp Đình nhớ mày Chuyện nào Dương Gia Lập luồn tay qua chăn Vươn đến phía bên kia của Diệp Đình Các ngón tay nắm chặt Diệp Đình hít một hơi khí lạnh Trên mặt tràn đầy kinh ngạc Hiểu chưa Dương Gia Lập nghiêm túc nói Chính là làm chuyện này, cả ngày. Hầu kết dịp đình chuyển động lên xuống, giọng nói có hơi run rẩy nhưng vẫn không tin được. Cục cứng. Dương Gia Lập khẽ cắn môi, nghiêng người ngồi lên người dịp đình, cúi người xuống, chớp mũi chạm vào chớp mũi của dịp đình. Sau đó tiến đến cắn lên cổ dịp đình một cái, ra vẻ hung hăng mà nói. Một ngày cuối cùng này, sao em có thể dễ dàng mà tha cho cái tên chó điện khốn kiếp nhà anh? Không đem anh mà ép đến không còn một giọt, thì em sẽ không cam lòng. Hết chương 103